வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு வந்து உலகம் முழுக்கவே வந்து ஒரு பனிப்போர் வந்து நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன பனிப்போர் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கா வந்து ஈரானை ஈரான் மீது போர் தொடுப்பதா வேண்டாமா என்கிற ஒரு கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த நேரத்துல வந்து எந்தெந்த நாடுகள் தன்னோட கூட்டு சேர போகுது எந்தெந்த நாடுகள் நமக்கு எதிர்ப்பாக இருக்க போகுது அப்படிங்கறத வந்து உன்னிப்பா வந்து அமெரிக்கா வந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இதை எப்படி நம்ம பனிப்போர்னு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அதாவது வந்து ஹெசிடேஷன் மைண்ட் அப்படிம்பாங்க செய்வதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்து இருக்குது குறிப்பா இந்தியாவுக்கு இருக்குது பாகிஸ்தானுக்கு மிக குறிப்பாக வந்து இருக்குது ஆனா இவர்கள் எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு உறுதுணையாக ஒரு விஷயம் வந்து அமைஞ்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து இஸ்லாமிய நாடுகளினுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு இஸ்லாமிய நாடுகள்னா எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளையும் நம்ம சொல்ல முடியாது குறிப்பா அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாகவே இவ்வளவு நாள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த இருந்து கொண்டு இருந்த நாடுகள் அரேபிய நாடுகளாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஈராக் ஈராக் நாடாகவே இருக்கட்டும் மலேசியா போன்ற எல்லா நாடுகளுமே வந்து ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து அறிவிச்சுட்டாங்க அமெரிக்காவுக்கு நீங்க எங்க நாட்டுல வந்து விமானங்கள் அமெரிக்க விமானங்கள் பறப்பதற்கு தடை இதுவே வந்து முதல் எதிர்ப்பாக வந்து அமைஞ்சு போச்சு இன்னொரு விஷயம் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இத்தனை வருஷ அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் வந்து கொஞ்சம் வந்து சறுக்கி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொன்னு அமெரிக்கா வந்து எவ்வளவு காலம் தான் வந்து தான் தான் பெரிய அண்ணாச்சி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு உலகத்துல வந்து நீந்தி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அதற்கெல்லாம் வந்து இந்த முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற விஷயமா வந்து இந்த ஈரானுடைய போர் வந்து அமைய போகிறதா நம்ம எல்லோருக்குமே வந்து தோணுது சமீபத்துல அந்த ஈரானுடைய ராணுவ தளபதி வந்து ட்ரோன் மூலம் வந்து கொண்டுட்டாங்க காசம் சுலைமானி என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படை தளபதி அவர்தான் வந்து ஈரானுடைய ஒரு சிறப்பு தூணாக வந்து விளங்கியவர் பல கட்ட போர்களை வந்து முன்னெடுத்தவர் ஈரானை வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு நாடுகளுக்கு தெரியும்படியாக செய்தவர் வந்து நம்மளுடைய காசம் சுலைமானி தான் அவரை வந்து குறிவைத்து இந்த அமெரிக்கா வந்து தாக்கியது வந்து எவ்வளவு ஒரு கேவலமான செயல்னு உலக நாடுகள் எல்லோருமே சொல்றாங்க ஏன் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் உள்ள சமூக நல ஆர்வலர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல அப்படின்னா வந்து இந்த அரசியலை உற்று நோக்குபவர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல பல வருட பத்திரிகையாளர்கள் அந்த பழமை வாய்ந்த பத்திரிகையாளர்கள் இவர்கள் எல்லோருமே வந்து இந்த ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு சொல்லுவதுல வந்து ரொம்ப முனைப்பா இருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாகவே எல்லோருமே வந்து அமெரிக்காவுக்கு எதிர்ப்பாகவே தான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி என்னங்க அமெரிக்கா செஞ்சது அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கா இருக்குது அவங்க நாட்டுல ஏன் வந்து ஈராக்ல வந்து இருக்கிறாங்க இதற்கு எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான ஒரு காரணம் எண்ணெய் வளம் தான் இந்த எண்ணெய் வளம் இல்ல அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கா என்ற ஒரு நாடு வந்து இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்தை வந்து அமெரிக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷமா வந்து கட்டமைத்து வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் மிக மிக மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அது இந்த அரபு நாடுகள்ல இருக்க எண்ணெயை கொண்டு வச்சு அவங்க வந்து ஒரு லாபி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் அதை கொண்டு வச்சு பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுடைய பலமாகவும் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது சோ இதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க முதல்ல ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி கூட இப்ப வரலாறு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து மொசாடக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி வந்து ஈரான்ல வந்து ஒரு பிரதமர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவரை வந்து அவரு வந்து உடனே என்ன பண்றாரு எப்படியாவது நம்ம அந்த பெட்ரோலை வந்து தேசிய மயமாக்கிறோம் நாடு முழுக்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டத்தை எட்டுறாரு ஆனா அவரை உடனே வந்து பதவியை விட்டு தூக்கிடுறாங்க இது எப்படி நடக்குது இந்த பதவியை விட்டு எப்படி தூக்க முடியுது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து எப்படி பதவியை விட்டு விலக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அமெரிக்கா வந்து அது உள்ள வருது அமெரிக்கா பிரிட்டன் உளவு படைகள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அங்க யாரு வேற சரி இந்த மொசாடாக்க விட்டுருவோம் இவருக்கு எதிர்ப்பா யாரு இருக்கிறான்னு பாக்குறாங்க அங்க இருக்கிறவர் வந்து முகமது ரிஷாஷா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மன்னர் பரம்பரையை சேர்ந்த ஒருவர் அவரை வந்து கிளர்ச்சி படைய வச்சு தூண்ட சொல்லி அவருக்கு எதிர்ப்பான கிளர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி அந்த நாட்டையே சின்னா பின்னமாக்கி மறுபடியும் ஒரு எலக்ட்ரோல் கண்டக்ட் பண்ணி முகமது ரிஷாஷா வந்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததுதான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் வந்து அமெரிக்காவுக்கு அடிபற்றிய ஒரு சரணமா வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தாரு இதனால அமெரிக்காவுக்கு என்ன லாபம் கிடைச்சது அவங்க அவங்க எந்த எதை நினைச்சு வந்தாங்களோ அந்த காரியம் வந்து இப்படி வந்து ஒரு முறையில வந்து வெற்றி அடையுது என்னது அப்பட
இன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு இரு அறுபத்தைந்து வருடங்கள் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அதற்கு முன்னாடி வந்து முகமது ரஷா ஷா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கோமானி என்கிற ஒரு அதிபர் வந்து இருந்திருக்கிறாரு இப்ப காமினி என்பவர் இருக்கிறாரு சோ இந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லோருடைய ஆட்சியிலுமே வந்து இந்த முகமது ரஷா ஷா தவிர மீது எல்லோரு எல்லா தலைவர்களுமே வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு மனநிலையை தான் வந்து பின்பற்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த உலகத்துல நம்மளே கூட பார்க்கலாம் எந்த ஒரு நாடுனாலும் நம்ம எதிர்த்து வாழ்ந்துடலாம் ஆனா அமெரிக்காவை எதிர்த்து வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் தான் வந்து உலகத்துல வந்து இருக்குது ஏன்னா அவங்க வச்சதுதான் வந்து ஒரு சட்டமா இருக்குது இன்னைக்கு ஐநாவில ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் ஒரு நல்ல தீர்மானம் வந்து கொண்டு வரணும் அது வந்து நியாயமா இருக்கலாம் நேர்மையா இருக்கலாம் நீங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு உடைய ஒரு ஆதரவு இருந்தாதான் அந்த தீர்மானத்தை வந்து நிறைவேற்றவே முடியும் இல்ல ஒரு தீர்மானத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து அமெரிக்கா வச்சதுதான் வந்து சட்டமா இருக்குது ஆனா இத வந்து இடையில கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா சீனா வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து தடமாற்றின பார்த்தாங்க ஆனா அப்பவும் வந்து அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியா வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னைய அளவுல கூட ஐநா வச்சதுதான் ஐநாவில அமெரிக்க நாடு வச்சதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சட்டமாக வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது சட்டாம்பிள்ளை அப்படிம்பாங்க அவங்க வச்சதுதான் சட்டம் சோ இது இந்த நிலை வந்து இந்த நிலையால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து பொது பொது நாடுகள் மத்தியில எந்த நாடு தப்பு செய்து எந்த நாடு த நல்லது செய்துங்கிறத கண்டே பிடிக்காத அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து ஆயிடுச்சு இதற்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிரிய நாட்டுல போர் வந்துச்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட அமெரிக்க நாடு வந்து அந்த நாட்டுக்கு சப்போர்ட் அந்த எதிரி நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால சிரியால வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இழப்புகள் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதுல நிறைய மனிதர்கள் வந்து சிரியாவில வந்து இழந்து இறந்தார்கள் கடல்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து செத்து மிதந்தாங்க ஏன்னா ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம எப்படியாவது ஓடி தப்பிச்சு பிழைச்சிக்கலான்னு குடிமக்கள்ல பல பேர் குழந்தைகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து செத்து மிதந்தார்கள் சோ இந்த மாதிரி அப்ப வந்து மீடியாவை கூட வந்து கவர் பண்ண விடல அந்த போட்டோஸ் எதுவுமே வெளியே வராம வந்து அமெரிக்கா வந்து பாத்துக்க பா பாத்துக்கிடுச்சு அது ஆனா ஆனாலும் வந்து நிறைய போட்டோஸ் வந்து லீக் ஆச்சு நிறைய போட்டோக்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில கொடுக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு அனுதாபத்தை வந்து பெற்றது நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல நாம எல்லோருமே நம்பலாம் முன்னாடி மாதிரியான ஒரு காலம் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இல்ல அப்படிங்கறது தோற்று போன ஒரு காலமா வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து இப்ப வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனாலும் இப்ப வந்து அமெரிக்கா வந்து மூர்க்கத்தரமான பல வேலைகளை வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்பவும் கூட சுலைமானி அவரை வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க கொலை பண்ணிட்டு இங்க இருக்க இஸ்லாமிய நாடுகள் எல்லோருமே என்ன அறிவிக்கிறாங்க நாங்கள் யாருமே வந்து உங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க மாட்டோம்னு ஓப்பனா அறிவிக்கிறதுக்கு பதிலா எங்கள் நாட்டுல வந்து உங்கள் விமானம் பறக்கிறதுக்கு தடைன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இருக்கவே இருக்கு நம்மளுடைய பாகிஸ்தான் அண்ணாட்சியுமே வந்து அப்படியே சொல்லிட்டாங்க இம்ரான் கான் வந்து சமீபத்துல கொடுத்திருந்த ஒரு பேட்டியில கூட அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு அந்த போர் விஷயத்துல நாங்க கடந்த காலத்துல நிறைய பாடங்களை வந்து கற்றுக்கொண்டோம் அதனால வந்து போர் விஷயத்துல யாருடையும் நாங்க தலையிட மாட்டோம் ஆனா ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே நாங்க எப்படியாவது வந்து சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்வோம்னு சொல்லி இம்ரான் கான் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அறிவிச்சிட்டாரு சரி இந்தியாவுக்கு இதுல என்னமா என்ன விதமான ஒரு லாபம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் தான் என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அரேபிய நாடுகள்ல வந்து இந்தியர்கள் வந்து வாழ்றாங்க வேலை பா வேலை பார்த்துட்டு புழைப்பு நடத்திக்கிட்டு அங்கேயே இருக்கிறாங்க சோ இவ நம்ம அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவே முடியாது ஆனா அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு துருப்பை வந்து திரு ட்ரம்ப் வந்து உருவாக்குனாரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்குனாரு ஆனா அதற்கு எல்லாமே வாய் திறக்கவே இல்லை இந்தியா என்ன அப்படின்னா வந்து காசம் சுலைமானி வந்து கொல்லப்பட்ட பிறகு அஹ் அமெரிக்காவில இருந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை வந்து ட்ரம்ப் வந்து கொடுத்தாரு அதுல என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா வந்து சுலைமானி வந்து நிறைய திட்டம் திட்டினாரு கடந்த காலங்களில் அவர் வந்து நாட்டில் நடந்த பல தீவிரவாதங்களுக்கு அமெரிக்காவிலும் சரி பல நாடுகளில் நடந்த தீவிரவாதத்துக்கு வந்து காசம் சுலைமானி தான் வந்து பொறுப்பேற்கணும் அதுல குறிப்பா வந்து டெல்லி முதல் நியூயார்க் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உடைச்சிட்டாரு டெல்லியில வந்து ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட் இதெல்லாம் நடந்தது அதற்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து காசம் சுலைமானி தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா இந்தியாவை தூக்கி உள்ள போட்டாங்க ஆனா நம்ம இந்திய நாடு வந்து அது அதை
அரபு நாடுகளில் ஏற்கனவே வந்து இந்த குடியுரிமை பிரச்சனை காரணமாக வந்து அரபு நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பல மக்களை வந்து இந்தியர்களை வந்து நாடு திரும்ப வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் வந்து கூட்டா வந்து அறிவிக்க அறிவிச்சாங்க இதை இந்த குடியிருப்பு குடியுரிமை சட்டத்தை வந்து நீங்க வாபஸ் வாங்கல அப்படின்னா வந்து நாங்க அறி உங்களை வந்து அனுப்பிடுவோம் இந்தியர்களை வந்து நாங்க அனுப்பிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு திரட்டன் ஒரு பயத்தை வந்து காட்டியிருந்தாங்க ஆனா நம்ம இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தை நம்ம அமல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஒரு டைலமால தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனா அதற்கு இடையில இந்த ஈரான் போர் வந்து வந்துட்டதுனால வந்து இப்ப வந்து அதை வந்து அஹ் அந்த உல அரபு அரபு நாடுகள் அந்த இஸ்லாமிய நாடுகள்லாம் வந்து அதை வந்து மறந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இப்ப இந்த போர் சமயத்துல அவங்க வேற விதமான எந்த விதமான முன்னெடுப்புகளும் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு விதத்துல வந்து ஆதாயம்தான் ரெண்டாவது இஸ்லாமிய நாடான மலேசியா நம்ம இஸ்லாமிய நாடுன்னு சொல்ல முடியாது அதனுடைய பிரதமர் வந்து இஸ்லாமியரா இருக்காரு மகாதீர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் வந்து அப்பப்ப வந்து இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு குடைச்சலை வந்து கொடுக்கிறாரு எங்கேயாவது ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்குது பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு எல்லா நாடுகளுக்கான ஒரு கூட்டமைப்புல ஒரு கூட்டம் நடக்கு அப்படின்னா வந்து அதுல வந்து பேசக்கூடிய மகாதீர் வந்து சம்பந்தமே இல்லாம வந்து இந்தியாவும் தான் மட்டுமே வந்து தாக்கி பேசுவாரு அவர் அதுக்குன்னே வந்து எழுதி வச்சுட்டு வருவாரோ என்னவோ தெரியல ஆனா அவர் பேசுறது எல்லாம் உண்மையாக இருந்தாலும் ஆனா ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட இவ்வளவு தூரம் வந்து அவமரியாதையா ஒரு ஓப்பனா பப்ளிக் பிளேஸ்ல வந்து பேசுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவு அதுவும் ஒரு தலைவர் வாயிலாக பேசுவது ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜையாக இல்லாம ஒரு தலைவராக பிரசன்டேட் பண்றாரு சோ அவரு வந்து இப்படி பேசும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து இந்தியா வந்து தன் முகத்தை வந்து காட்டி இருக்குது இஸ்லாமியர்களை வந்து ஒடுக்க பாக்குது இது ரொம்ப தவறு இது எப்பத்துல இருந்து சொல்றாருன்னா காஷ்மீர் பிரச்சனையில இருந்தே வந்து அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இன்னைக்கு குடியுரிமை பிரச்சனை வந்த மாதிரி சரி இப்போ முன்னாடியாவது கொஞ்சம் இதா இருந்தாரு இப்போ சொல்ல மாட்டாருன்னு பார்த்தா இந்த குடியுரிமை பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவர் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு மகாதீர் வந்து இப்பவும் சொல்றாரு இந்தியா வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு தவறை வந்து செய்து நாங்க வந்து இந்தியா மலேசியாவில் வாழக்கூடிய இந்தியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு நாங்களும் தயாராகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருந்தாரு அஹ் இதற்கு எல்லாம் நம்மளுடைய இந்திய அரசு வந்து பதிலடி வந்து எப்படி கொடுத்தது அப்படின்னா வந்து மலேசியாவில இருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பாமாயில வந்து அஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதே போல வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள் எதுவும் இல்லாம வந்து கச்சா பொருளா வந்து இறக்குமதி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இதனால வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெருத்த சேதம் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்குது ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்தியாங்கிறது மிகப்பெரிய நாடு இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய கலை பண்பாடு கலாச்சாரம் அழிந்து போகிற விஷயத்துல இந்த பாமாயிலும் ஒண்ணுங்கிறத நம்ம எல்லோருமே அறிவோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கு ஹோட்டல்களாக இருக்கட்டும் அஹ் இல்ல ஒரு சாதாரண வீடுகள்ல எல்லா வீடுகள்லயுமே வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிற எண்ணெய் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னு வந்து சகஜமாக அதிகம் என்பது வேண்டாம் சகஜமாக வந்து எல்லா வீடுகளிலும் பயன்படுத்துகிற எண்ணெய் வந்து பாமாயில் தான் இந்த பாமாயில வந்து நம்ம பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு கேட்டா மருத்துவர்கள்ல இருந்து இந்த அறிவியல் உலகமே வந்து அத அதனுடைய திக்னஸ் என்ன அது எப்படி குடலுக்கோ இல்ல இது இதயத்துக்கோ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்ங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனா அதைத்தான் வந்து நம்ம இறக்குமதி செஞ்சு ஒவ்வொரு வீடுகள்லயும் ஒவ்வொரு நா இந்த நாட்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இந்தியாவில வந்து கடந்த இருபது ஆண்டுகள்ல இல்லாத இருதய நோயாளிகளை வந்து நம்ம நாடு வந்து பெற்றிருக்குது அதாவது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு வந்து இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து தனியாகவே அதற்கு ஒரு பிரிவு வந்து தேவைப்படுது ஹார்ட் சர்ஜரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அஹ் இருதயத்துக்கு என்றே ஒரு தனி பிரிவை வந்து ஏற்படுத்த வேண்டியது இருக்கு குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம எல்லோருக்கும் நல்லாவே தெரியும் இதற்கு எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான ஒரு காரணம் வந்து சொல்றாங்க சே இருதய கோளாறு வந்து பல விஷயங்கள்ல வந்து ஏற்படலாம் ஆனா இதற்கெல்லாம் முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று அவங்க சொல்றது வந்து இந்த பாமாயில் தான் இந்த பாமாயில் எண்ணையை தவிர்த்தாலே பல நோய்கள் வந்து குணமாகும் ஆனா அப்படிப்பட்ட பாமாயில தான் வந்து நம்ம இறக்குமதி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாம நான் இப்ப மலேசியாவுக்கு எதிர்ப்பா பேசல நம்ம உடலுக்கும் உயிருக்கும் தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு எண்ணையை பத்தி நம்ம பேசுறேன் சோ அதை அதை வந்து இந்த நேரத்திலேயாவது நிறுத்துறோமே அது வரைக்கும் நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியுது சோ இந்த மாதிரி வந்து உலகத்துல பல நாடுகள் வந்து என்ன முடிவு எடுக்க போறாங்கன்னு முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்குது ஆனா இது எல்லாம் இந்தியாவுக்கு இப்போ தற்சமயத்துக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலான ஒரு சகாயமான ஒரு விஷயமா
கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டம் எடுத்துக்கிடுவாங்க எங்கெங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா அமெரிக்கா வந்து பதிலடி கொடுக்க போகுது அதற்கான காலம் வந்து வரப்போகுது ஆஹ் இதுல பாதிக்கப்பட போறது என்ன உலக நாடுகள்ல பல நாடுகள் வந்து பாதிக்க போறாங்க அதுல இந்தியா வந்து குறிப்பா கண்டிப்பாக வந்து பாதிப்பு வந்து இருக்கும் இந்த போர் வந்து உச்சநிலையை அடைஞ்சது அப்படின்னா வந்து இந்தியாவினுடைய பாதிப்பு வந்து கணிசமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்தியர்கள் நிறைய பேர் வந்து நாடு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்குது சரி நண்பர்களை நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றொரு நினைவில் நன்றி வணக்கம்